ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಪವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುತ್ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವ ಪೈಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿಕ್ಕಪ್ ಸೊ ಈ ಪೈಮ್ನ ಥೀಮ್ ಏನು ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಪೈಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನು ಈ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಬೇಗ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಹ ಇದೆ ಪಿ ಎಫ್ ಪವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದೆ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ದಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಿರ್ಕಪ್ ಈತ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಟೈಟಲ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಪೊಯಟಿಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ವಿದೇಶದವರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅವನು ಈ ದೇಶದವನು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದವನು ಸೊ ಆ ದೇಶದವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ದೇಶದವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ದೇಶದವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸು ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ದೇಶದವ್ರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಪೊಯಿಟ್ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಜಾಗವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಯಥಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿದೇಶದವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಜ ಮತ ವಿಶ್ವಪಥ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಗಡಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದು ನಡೆದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಮಾಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೇಳೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಭಾಳ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ವಿದೇಶ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜನರು ಸಹ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇಶನೂ ವಿದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನುಕುಲನೇ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೆ ಬ್ರೀಜ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡೋ ಅಂಥ ಗಾಳಿ ಸಹ ಒಂದೇನೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಅಪಾನ್ ಅವರೂ ಸಹ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅವರೂ ಸಹ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೂ ಸಹ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ಶೆಲ್ ಲೈ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ದೇ ಟು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾಹ ತಣಿಯೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಸಹ ಇದೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಸಹ ಇದೇ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಬೈ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈ ವಾರ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹಸಿವಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ರೀಡ್ ಎ ಲೇಬರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಅಂದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವರೂ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲೋ ಥರ ಅವರೂ ಸಹ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ 
ಆ ಒಂದು ಸ್ಪನ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿ ಇದೆ ದ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೇಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹೇಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸಹೋದರರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್ ಬೆಟ್ರೆ ಕಂಡಮ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನೆರೆಯವರೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಹೂ ಟೇಕ್ ಆಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅರ್ತ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವತಿ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನುಕುಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನರು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಇದು ಇದು ಕನ್ನಿಂಗ್ ನೇಚರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಬಿತ
ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೈನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊರಗ್ನವರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ ಏ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಝೀನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಲಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗ್ನವರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಯಾವ ದೇಶ ಸಹ ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಒಂದೇನೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ಗಳನ್ನ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಗಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ